എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞുറൂസ് കിച്ചൺ മാജിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ലീനി അനിൽകുമാർ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസമായിട്ടാണ് ഏത് തുടക്കക്കാർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസം അപ്പൊ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇതൊരു അര കിലോ ചെറുപയർ പരിപ്പ് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നാളികേരം നാളികേരം ഒരു ഒന്നര മുറി നാളികേരം ചെരുകി വെച്ചത് ഇത് പാലെടുക്കണം അതെങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കര നീര് ഒരു ഒന്നേകാൽ കിലോ ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചതാണ് അത് ഓരോരുത്തരും മധുരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിലർക്ക് നല്ല മധുരം വേണ്ടി വരും ചിലർക്ക് മധുരം കുറവാ വേണ്ടി വരുള്ളൂ പിന്നെ തേങ്ങ കൊത്ത് തേങ്ങ കൊത്ത് ഒരു അരമുറി നാളികേരത്തിൻ്റെ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഞാൻ കൊത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ചിലവർക്ക് അധികം ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഏലക്കായ ജീരകം ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഈ പായസത്തിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പിടുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യ് നെയ്യ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പരിപ്പിനെ നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം അത് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വറക്കണത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വറക്കണമെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഈ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണ് അത് എങ്ങനെയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അത് കണ്ടോ ഒരു പേൻ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ പരിപ്പിനെ എനിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന് ആവട്ടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് മിക്സിയിൽ നാളികേരപ്പാൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ അതായത് ഒന്നാം പാൽ ആദ്യം ഒന്നാം പാൽ എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം രണ്ടാം പാൽ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അതിനൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് മിക്സി ഇവിടെ ജാറ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് തമ്പാലാണ് ഉള്ളത് ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പം നാളികേരം കണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഒന്നും അടിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം അത് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ രണ്ടാം പാലും പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സാണ് നാളികേരപ്പാൽ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ നാളികേരത്തിന് ഒരു ഗ്ലാസും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് കുക്കറിൽ ഇടുമ്പോൾ ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി വേറെ വെള്ളം അതിനായിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട പിന്നെ അധികം വെള്ളം കൂടിയാലും പായസത്തിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ആവില്ലേ അപ്പൊ വെള്ളം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം പായസത്തിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ അത് ഇപ്പൊ അത്രക്കായി ഇതൊരു ഗോൾഡ് കളർ ആയ പോലെ ആയില്ലേ ഇതിനി നമുക്ക് ഓഫാക്കാം മതി ഇത്രയ്ക്ക് ആയാൽ മതി ഇനി ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത മൂന്നാം പാൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോരാത്ത ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടിയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് പരിപ്പല്ലേ വേവുമ്പോൾ അടി പിടിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് പോരാം അടി പിടിച്ചാൽ പിന്നെ അത് പ്രശ്നം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലടിക്കുമ്പോൾ ഓഫാക്കിയിടാം എയർ പോകുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ആ പാൻ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതാ ക്യാഷിനൊട്ടും കിസ്മിസും വറുത്ത് വെച്ചു അത് കാണിക്കാൻ ഞാൻ വീഡിയോ നീളണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കാഞ്ഞത് പിന്നെ ആ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ നാളികേര കൊത്തുണ്ടല്ലോ അതിട്ടിട്ട് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം അതായത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം
ഇതാ നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ രണ്ടാം പാലല്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ നിർത്താം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ശർക്കര നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് നന്നായി വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പരിപ്പ് പിന്നെ വേവില്ല ശർക്കര നീര് ഏത് എന്തിലേക്ക് വന്നാലും അത് പിന്നെ ആ സാധനം വേവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര നീര് ഒഴിക്കാം അതും ഒരു പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം വേണ്ട അത് നന്നായിട്ട് കളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ഈ ശർക്കര നീരിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വര വരണ്ട് വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ മധുരം കുറവാ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല മധുരം വേണം നല്ല പായസം നല്ല ഹൈ മധുരത്തിൽ കുളി കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഉള്ളവർ അപ്പോൾ മധുരം പോരാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇത് മധുരം കൂടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ശർക്കര നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപ്പുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായി മധുരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ രണ്ടാം പാലിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുള്ള് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തമ്പാൽ ഒഴിക്കാം ആദ്യം പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച പാലില്ല ഒന്നാം പാല് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അത് ഒന്ന് തിള വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിളക്കി വേണ്ടു അല്ലാണ്ട് നന്നായി ഈ തമ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി തിള തിളച്ച് മറിയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ കണ്ട തിള വന്നു ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ തീ നന്നായി കുറച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഏലക്കായ ഇതാ പൊടിച്ചു വെച്ച ഏലക്കായാണിത് ഒരൽപ്പം പഞ്ചസാര കൂട്ടിയിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചത് അത് വെതറി കൊടുക്കാം ജീരകം ജീരകം ഞാൻ കുറച്ച് ഇടണുള്ളൂ എനിക്ക് അധികം ഇഷ്ടമല്ല ജീരകം അപ്പം കുറച്ച് ഇടണുള്ളൂ പിന്നെ ഒരല്പം ഉപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് തീ ഓഫാക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇത്ര ലൂസ് വേണം അതല്ലെങ്കിൽ പായസം ഇരുന്ന് കട്ടിയാവും ഒന്നാമത് പരിപ്പല്ലേ അപ്പോൾ വേഗം കട്ടിയാവും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ തീ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതൊന്ന് ചൂടാറുന്നവരെ അല്ലെങ്കിലും അത് വേഗം തന്നെ ഇരുന്ന് കട്ടിയാവും ഓഫാക്കി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ച നാളികേരക്കൊത്തും കിസ്മിസും കാഷ്നട്ടും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതാ നമ്മുടെ പരിപ്പ് പായസം റെഡിയായി ഇത്ര പണിയുള്ളൂ നമ്മുടെ പരിപ്പ് പായസം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്ര പെട്ടെന്ന് അത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക്